laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di altissimo Signore porta il segno. Fratelli e sorelle, una buona giornata, siamo qua nel campanile della Chiesa Nuova di Subbiano, dove le nostre campane sono silenziate, e le nostre chiese sono spogliate, perché facciamo la memoria, ma direi non solo la memoria, della passione e morte del Signore, della morte del Signore, di questo silenzio che scese in quel giorno in cui il Signore diede la sua vita, su tutta la creazione, una creazione che rimane in silenzio di fronte a Dio che si fa uomo, a Dio che muore in croce, lui l'immortale, lui che è la vita, che muore per la salvezza del mondo, per la salvezza di tutta l'umanità. Allora noi che siamo, viviamo questi, questi giorni del triduo, questi giorni della passione del Signore, siamo chiamati a fare silenzio, un silenzio che è favorito anche da questa epidemia che stiamo vivendo, un silenzio che eh, ci deve spingere a riflettere, a pensare alla passione e morte del Signore, che cela in se stesso il segreto della nostra salvezza la nostra salvezza perché è in Cristo nella sua morte e resurrezione che noi ci possiamo salvare una realtà un avvenimento quello della morte del Signore che ci riguarda da vicino perché non è semplicemente qualcosa che è accaduto a una persona centinaia di anni fa, migliaia di anni fa, no, è, una qualcosa, è qualcosa che ci riguarda da vicino, perché vedete fratelli e sorelle nel momento in cui siamo stati battezzati, noi siamo stati immersi nella morte e resurrezione di Cristo, siamo dentro questa realtà, questo mistero, ci riguarda, eh? se lo vogliamo fratelli e sorelle il battesimo ci salverà, perché ci comunicherà pienamente un giorno alla morte e resurrezione di Cristo per cui anche noi moriremo come lui ma risorgeremo allora è importante che ci riflettiamo che meditiamo e eh, che approfondiamo perché è una realtà che non conosciamo o che conosciamo pochissimo per cui ecco prenderei alcune mh, parole di San Paolo dalla lettera ai Romani per questa breve riflessione contemplando nel venerdì santo il Signore che la mattina viene processato e condannato, Pilato, che si lava le mani, i sommi sacerdoti e il popolo che rifiutano e condannano il Signore, la flagellazione del Signore, l'incoronazione di spine e poi il Signore che caricato di una pesante croce si dirige verso il luogo della sua crocifissione il calvario e dopo ore di agonia il Signore inchiodato su quella croce muore dalla sua vita e dal suo fianco squarciato dalla lancia del soldato esce acqua e sangue dal suo costato dalla sua, dal suo cuore trafitto nasce qualcosa di nuovo, una nuova realtà, una nuova umanità. E poi il gesto pietoso di chi depone il Signore dalla croce, lo seppellisce in un sepolcro poco distante, e questo silenzio che avvolge la creazione perché Dio che è venuto in mezzo a noi, che si è fatto uomo, è morto, è stato ucciso. Allora un silenzio, fratelli e sorelle, che cerchiamo di, 
e riempire di parola di Dio perché sia un silenzio che ci parla un silenzio che ci aiuta a incontrare il Signore vivo in mezzo a noi allora San Paolo scrivendo ai Romani dice queste parole meravigliose che definiscono innanzitutto la nostra situazione esistenziale come umanità dice San Paolo non c'è differenza fra gli uomini perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio fratelli e sorelle questa è la nostra condizione non c'è distinzione tra ricco, povero intelligente eh, meno intelligente sportivo, non sportivo italiano francese, tedesco inglese, non c'è differenza non c'è qualcuno che sia migliore dell'altro siamo tutti peccatori siamo così è la nostra natura umana siamo tutti peccatori e siamo tutti privi della gloria di Dio ci siamo nati e ci siamo cresciuti privi della gloria di Dio della sua grandezza della sua bellezza della sua santità questa è la nostra condizione una condizione fratelli e sorelle che sì, ci permette di vivere in qualche modo per tanti o pochi anni ma che poi ci condanna alla morte e alla dannazione eterna allora di fronte a questa situazione Dio non è indifferente non è stato indifferente non lo è e non lo sarà mai perché Dio è colui che viene per salvarci per liberarci da questa schiavitù da questa condizione da questa schiavitù del peccato da questa schiavitù della privazione, della gloria, dell'amicizia di Dio da questa schiavitù, dalla morte per questo il Signore è venuto in mezzo a noi per questo il Signore è morto in croce ha dato la sua vita per cambiare questa storia, questa situazione allora di fronte a questa situazione Dio è sceso in mezzo a noi e ci ha giustificati gratuitamente per la sua grazia non è che Dio è stato costretto da qualcuno o da qualcosa lui è venuto in mezzo a noi per giustificarci per togliere il peccato per togliere la nostra condanna gratuitamente liberamente per amore l'ha fatto per amore nostro e questo qui questa giustificazione questa salvezza il Signore Dio Padre Onnipotente l'ha realizzata per mezzo della redenzione che è in Gesù Cristo allora il Signore ha operato la redenzione ma cosa vuol dire questo termine redenzione il Signore è il nostro redentore in che senso? nel senso che fratelli e sorelle il Signore è colui che ci ha redento, ci ha, cioè riscattato. riscattato. Il Redentore, infatti, è colui che paga il prezzo del riscatto per liberare lo schiavo, il Redentore. Eh? Era una figura dell'Antico Testamento. E noi la pensiamo del Signore perché noi crediamo che Gesù è colui che ha pagato il riscatto per la nostra liberazione e il prezzo del riscatto è stata la sua morte in croce la sua passione e morte in croce è il prezzo pagato per la nostra liberazione per essere liberati da questa schiavitù da questa situazione di peccato e di assenza della gloria di Dio, della vita di Dio. Qui, fratelli e sorelle, contemplando, contemplando Gesù che muore in croce, noi contempliamo questa opera redentrice del Signore nei nostri confronti, operata gratuitamente, liberamente, per amore nostro. Per cui è giusto, 
che ci fermiamo di fronte al crocifisso in adorazione in preghiera perché è da lì che viene la nostra salvezza quindi fratelli e sorelle noi stato, siamo stati giustificati gratuitamente per la grazia di Cristo per mezzo della redenzione dell'opera redentrice che lui ha fatto per noi morendo in croce e ancora da San Paolo aggiunge è lui, cioè è Gesù che Dio ha stabilito come strumento di espiazione attraverso Cristo vengono espiati vengono purificati i nostri peccati per mezzo della fede nel suo sangue per mezzo della fede nel suo sangue per cui, fratelli e sorelle, se noi ci fidiamo di Cristo, se noi ci fidiamo di quello che ha fatto, morendo in croce, siamo liberati, siamo liberati. Per cui coraggio, fratelli e sorelle, cerchiamo il Signore, preghiamolo, invochiamolo, diamogli i nostri peccati, chiediamo perdono a Lui dei nostri peccati. E tutto questo, fratelli e sorelle, avviene e si realizza è un'opera già fatta da Cristo, ma arriva ad ognuno di noi non senza il nostro assenso, ci vuole il nostro sì, il nostro ecco, ci vuole la nostra fede, ci vuole che ci fidiamo di Lui, che ci fidiamo di Cristo. Per cui ecco, rinnoviamo la nostra fede in questi giorni, contempliamo il volto di Gesù, ascoltiamo i suoi insegnamenti perché quello che ha fatto lui per noi quello che continua a fare quello che ci dice è per la nostra salvezza è perché possiamo avere la vita eterna è perché possiamo avere la gloria di Dio una buona Pasqua a tutti voi a tutte le vostre famiglie fratelli e sorelle e speriamo di poterci rincontrare presto sia lodato Gesù Cristo Laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di luce.